Biotechnology is big business. So these are the seven poles of 21st century biotech debate. In vitro, human cloning, embryonic stem cell research, end of life issues, eugenics, genetic engineering, chimeras, and GMOs. Trends. Stem cell ginagawa, ginagawa, ginagawa na rito, di ba? GMOs, ginagawa na rito. Yung chimeras, ano bang bago yun? Okay, next, globalization. It's number seven. Refers to the transformation of local and regional realities into global ones, uniting the peoples of the world in a single global market and society. Globalization. Key hallmarks of globalization rise of transnational organization and movements, both private and public. The increasingly planetary dimensions of business, trade, finance, and technological and information flows. There are some parishioners here who do not leave home. Their work is at home. They do a lot of marketing at home through the computer. And they're earning more money than a person who goes to work. Increasing of cultural homogenization, expansion of personal relationships beyond the familial, local, regional, and even national levels. An equal and opposite reaction of strong assertion of local, tribal, ethnic, and regional identities. So, globalization will have implication, universal human rights, social nature of the person, and those principles drawn from social teachings. Six fonts. The gap between rich and poor. That's happening right now. They say that we are a tiger economy now. That our economy is very good. My question is this. Why can't they even raise the basic salary of our workers? In other words, the trickle-down economics, meaning the wealth of the rich going down so that the poor become middle class is not happening in our country. Pakinan ninyo sa sa rakot lang. You go to the marketing office, may porsinyo na binebenta. Lahat ng building except one sold out na. Sabi ko, saan yung kaya yung pera yung mga nila? Kasi doon ako tumatambay. Pag-ihintay ng sudo. Nagpagkwentuhan ako. Sabi ko, magkano yung isang building na lang, di ba? Ang binibenta. Oo, kasi interesado ang mga tayo. Sa last one, ang mga nakakisun. May discount. May discount. Mga five million na discount. Pero the services are world class. It's clean. You have to follow traffic rules. You go to the bathroom, ay, it smells good. Kaya yung mga bilbing, pwede ko yung mga bilbing. Mas kayo na mo. Baka mo, pwede. Maano, maano sila, world class. World class, no? Globalization. But the other side of it is the question of human trafficking. 
you see that in this parish, you have Rockwell. But my parish also has the red light district of people who in Makati Avenue. You have the prostituted women and the LGBTs. Pastoral life ko rin yun. Ano ginawa ko? May feeding program kami for them tuwing Sabado. 3 o'clock, our parishioners feed them. Rockwell helps us. Why? It's a realization. We need to befriend them. In befriending them, they can find us as a viable alternative for employment. You know what's helping us? The religious of the Good Shepherd. That is their currency. They were the ones who gave us an extensive what? Uh, gender sensitivity program. All of my parishioners who are active who will be engaged in that program underwent that formation, gender sensitivity. And I was told by the RGS, Monsignor, don't call them prostitutes. You call them prostituted women. Because they are victims of prostitution. So as much as you have this, you also have the other side. And that is where we deal with the gravity of our resources. Reaching out to them. Because for me, they are as much parishioners as the rest. As the rest. Naku, dyan pag alas gis ng gabi? Ay, ito lang daw. Nakakaawa. Pero may isang phenomenon pa. Ang mga LGBTs are freelancers. They, they're, they're beautiful, ha? Huh? But they're men. Mas maganda pa nga sa mga babae. Eh. <laughs> Ganda ng mga legs, nagda ng mga korte ng katawan. Mas maganda pa kaysa sa mga iyon, mga nabuhin. Magaganda, makikinis and everything. Ha? Ang tataas ng mga high heels, ang mga, high, mga heels nila. Pero mas nasabi, ibigan na, Hi, Monsi! <laughs> Sabi ko, kumusta ka na? O, oh, ano, kumusta trabaho mo? Nakatatlo lang eh. Ikot na nagaw. Sabi ko na sa'yo, magbago ka na ng trabaho mo. Nakatatlo na. Sabihin niya, oh, sir, 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 kasi ito, ano, uh, high-end. Ang mga low-end nasa baklaran. Kami high-end. Mga pupunta dito mga foreigners. Diyan, mga foreigners. Eh, nakahabol doon sa kalsada. One time na sabi ko, Huy! So, ginagawa mo dyan. Sabi, 250 na lang, sir. 250. <laughs> <laughs> Magtatawaran doon sa kalsada. Pero yun, ang ginawa namin ay itong mga re, ano, uh, RGS, ang ganda. Ang ginagawa nila, nagbabar hopping ang mga madre. Yan ang gawin ninyo next year. <laughs> Yan mga madre. <laughs> Eh, ako, ang mati-table kayo. <laughs> Pero talaga, pumupunta ang mga madre doon. A, a group of novice mistresses, novice directresses, nag-immersion nag with the RGS. Nakamaong ang mga RGS. T-shirt. Makikita mo lang talaga, madre, may cross. Papasok sila. Ang galing ng RGS talaga. Sabi naman, hindi ako pwedeng sumama. Sabi, pwedeng sumama Bawal, sabi ng madre. Bakit? Parang spis ka. Ba't si Jesus? Hindi, ah, kaya. May skandal ng mga parishioners. Diyan ka lang, ang senyor. Dito ka lang sa rectory. O, so, ano, patutulog na ako? Hindi, sandali. Bigyan mo kami ang panginom. Saan ba yan? Kano ba isang order? 160. Yung 60 para doon sa tinitable, yung 100 sa bar. Sige na, tapos na pera. Siga to mga... Ang galing nila kasi the seminaries are reporting to me. You know, the sisters know how to talk to these women. Kasi for one thing, isa sa kanila bisaya. Eh karamihan sa mga tabisaya, sabi din nung isa. Nagkatagum ako. Ano? Ano? Pwede ka ng gabi, punta ka doon. Basta, baka sabihin, Uy, nandito ka! <laughs> Namula si father, oh! <laughs> Nasabi, takatago mo ako. Pero alam 
dalawa ang galing ng mga madre kasi one of them is a bisaya. Sooner or later, mala, makikita mo yung um, babae, niiyak na. Kasi kinakailangan naman to pa sister kasi napapakilala na. Kasi tatlo pinaka-aaral ko. Kailangan kong kumita dito. Huwag yun ang sasabihin ko ng trabaho. Magkano ba kinikita mo? Depende po kung ilang costume sa gabi, kung minsan tatlo, kung minsan apat. Alam niyo, kung minsan nagsesex lang sa sulo. Nakatayo. Sabi ng madre. Nagmagaling yung madre. <laughs> Kung ilalabas mo, ipaparfile mo pa raw. Magbabayad pa. So, doon na lang ang sesex. Nakatayo. Lipo, bayad. Huwag yung lipo dito, bayad. So, kinakaibigan na namin. Alam niyo ang pinakakain namin ngayon? Nang umaga ng tuwing Sabado. Uma, dati, 15. Hinahabol pa namin kasi takot na kala huhulihin namin eh. <laughs> Pero ngayon, kaibigan na namin, umaabot na ng dalawang daang mahigit. Pumapasok na lang sila. oh mga tita, anong kakainin natin dyan? Yung mga LGBT. Kakain. And thank you, ah. So, they are now our friends. After that, nangyayari yun sa Cebu, eh. Cebu? May, may ano, may halfway house sila. Tama? Pumunta ako doon sa STEM nung dumalo ako sa Cebu. After that, entry point, detoxification program, one year. Detoxification, one year system. Sabi kong gano'n. Sabi ng RGS, yes. Kasi yung laman nila, kinakailangan malinis. Kasi nagkaroon na ng addiction sa laman. May isa. Umabot ng limang customer sa isang gabi, limang beses. Ginamit. Kasi napakarandang bata. Sabi niya ito, sabi ko, eh hanggang kailan? Hindi nga, hanggang kailan? Tapos iiyak, hanggang doon na lang muna ako. Kaya lang, sa itay ng kaibigan, may nagsabi na sa akin, but palaan ninyo yung parish priest ninyo ha, masyadong pakialamero sa business. Bakit? Malaking pera ang pumapasok. Nagbabayad sila ng entertainment tax eh. Nung pinalaya sila sa Emita, Malate, ni Mayor Lid, dito po dumita. Mabuti, napakaingay ko ngayon, hindi na dumadami. Hindi na dumadami. Pero yung mga naka, naka, ano ba yun? Mga masayista? Naka, ano ba yun? Naka, Surgical suit, a scrap suit. So, alam ni Father, a scrap. A scrap suit. They are really masahe with extra service daw. Yung extra service, yung sex. Doon mismo sa masahe. Either sa condo o sa hotel. Diyos ko naman, mga kapatid, nitignan ko yung mga costumer. Uy ka na nga, pamamasahiyan kita. That's a situation. Binubuksan ko ito kay Bishop Pabilo. Sabi ko, Bishop, ito yung nangyayari ngayon eh. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Kasi hindi naman pwede human trafficking kung saan ayon sila sa nangyayari sa kanila. Kasi binabahay eh. Ito naman mga madre, sabi ko. Eh kasi hindi lang karisim. St. Paul, Shard. Saint Paul. Sabi ko, Sister Mabe, ito po nangyayari. Ah, kasi ang dapat gawin natin dyan, mas matanda na kasi ito, 80 mahigit na, gawin natin dyan, ano, Sister, mag-rosaryo. Ang gawin natin sa rosaryo, Sister, 
mag-ikot-ikot tayo sa Makati Ari. Magkat tayo yung dalawa ng buro sa akin. <laughs> Sister, makapatuhin tayo. <laughs> Maganda yun. Alternative forms of catechesis. Gawin niyo next year. No? Sino sa mayo? Catch you. Mamaya siguro sa break. Gawin natin yun. <laughs> Oh, oh, pwede. Yung seminarians. Ginadala sila dito eh. Pero before that, nag-confirmation mo na ang gender sensitivity. The women's question. Okay? Globalism. Eight. 